ഹലോ ഫ്രാൻസ് വെക്കേഷനൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാവൂലേ കളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തിരി കാര്യമുള്ള ഒരു കളി കളിച്ചാലോ തൊടിയിലും പറമ്പിലും ഒക്കെ ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ കൂടി ഒന്ന് ശേഖരിക്കൂ നമുക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അടിപൊളി ഒരു ഹെർബേറിയം ഉണ്ടാക്കാം എന്താണ് ഹെർബേറിയം നമ്മുടെ പഠനത്തിനു വേണ്ടി സസ്യങ്ങളെ തരം തിരിച്ച് ശേഖരിക്കുക അതാണ് ഹെർബേറിയം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹെർബേറിയം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ കളി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്ലാൻസിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിക്കുന്നത് നമുക്കും അതുപോലെ തരം തിരിച്ച് ഹെർബേറിയം ഉണ്ടാക്കാം വലിയ മരങ്ങൾ അതായത് ട്രീസ് ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ അതായത് സ്മാൾ പ്ലാൻസ് പിന്നെ വള്ളികൾ ക്രീപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം ഹെർബേറിയത്തിനു വേണ്ടി ഇലകൾ ശേഖരിക്കാം ചക്ക കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്ലാവ് പഴുത്ത ഇലയെടുക്കാം അതാണ് ഭംഗി തക്കാളി പഴുത്തു നിൽക്കുന്നു ആമ്പൽ ചെടിയും പൂത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് പപ്പായ കുരുമുളക് വള്ളി പിടിച്ചു കയറുന്നത് നോക്കൂ കയ്പ വള്ളിയും പടർന്നു കയറുന്നുണ്ട് മൾബറി ചെടി കണ്ടില്ലേ കായ്ച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഇലകൾ ശേഖരിക്കാം നോക്കൂ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇലകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളാണെന്ന് ഇല മാത്രം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആണ് മട്ടി മഹാഗണി കണിക്കൊന്ന വേങ്ങ വേങ്ങ വലിയ മരാവും വേങ്ങ പേര പൊടുണി പൊടുണിയും വലിയ മരമാണ് മാവ് പ്ലാവ് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വള്ളിയാണിത് മധുരക്കിഴങ്ങ് വള്ളിയിലാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാവുക മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അമര അമരവള്ളി കുരുമുളക് കുരുമുളക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകും വള്ളിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വേര് പിടിക്കുക ആ വേര് മരത്തുമ്മൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് മുല്ല മുല്ലവള്ളി കയ്പ കയ്പ കയ്പട വള്ളിയാണിത് ഇനി ഹെർബേറിയം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു തരമായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചതിലെ ഏതൊക്കെയാണ് പനിക്കൂർക്ക തുളസി കറ്റാർവാഴ ചെമ്പരത്തി ആടലോടകം ഇത്രയും ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുണ്ട് അവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പ്രത്യേകമായി ഒട്ടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെർബേറിയം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇലകൾക്കൊന്നും നനവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇല ഓരോ ഇലകളും ഓരോ പേജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പുസ്തകം അടച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കനം വെച്ച് വെയിലത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുടെ ഇലകളൊക്കെ പരത്തി ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ആ പേപ്പർ വേറെ പേപ്പർ കൊണ്ട് അടച്ച് ഇതുപോലെ നോക്കൂ ഇതുപോലെ പേപ്പർ വെച്ച് അയൺ ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുതിർന്നവരുടെ സഹായം ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇലകൾ ഓരോ പേജിൽ അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പേരെഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഖനം വെച്ച് അത് വെയിലത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നനവൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ നല്ല ഹെർബേറിയം ഉണ്ടാക്കി സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക ഇലകളിൽ നനവ് നിന്നാൽ എന്താ നോക്കൂ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെർബേറിയം കേടാകും ഇലകൾ നോക്കൂ പേജിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പൂപ്പൽ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലകളിലെ നനവ് 
തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു തരം നനവ് നീരുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായി നനവ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹെർബേറിയം ഉണ്ടാക്കുക